பாடல்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்கணும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம கோல்டன் சினிமாஸ் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க ஹலோ சார் சார் எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தெலுங்கு தெரியும் இது வரைக்கும் கிடைச்ச டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இதோட மூணு குழந்தைகளை கிட்னாப் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைகளை கடத்திட்டு போனதுக்கப்புறம் நமக்கு டெட் பாடி தான் கிடைச்சது எல்லா கொலைகளும் ஒரே ஸ்டைலில் தான் இருக்குது ஸோ இது சாதாரண கிரிமினல் கேஸ் மாதிரி எனக்கு தெரியல சார் அந்த கிராமமே குழப்பத்தில் இருக்கு எஸ் சார் எஸ் சார் எதுக்கும் நான் நேரில் போய் பார்த்துட்டு வரேன் சார் வெரி சீரியஸ் கேஸ் நீங்க உடனே வந்தா நல்லா இருக்கும் மேக் இட் ஃபாஸ்ட் டாக்டர் பேஷண்டோட கண்டிஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கு ஐசியூல வச்சிருக்கோம் ப்ளீடிங் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இந்த ஓகே வில்சி டாக்டர் இது லாஸ்ட் டைம் வந்த கேஸ் மாதிரியே இருக்கு எனக்கு அது போய் ஆமா சார் கழுத்து நரம்பு அடிபட்டு இருக்கு குழந்தைக்கு இமிடியேட்டா ரத்தம் கொடுக்கணும் சார் ஓகே அரேஞ்ச் ஃபார் சிடி ஃபிஸ் சார் சார் அண்ட் செக் அ சிடி மேக் இட் ஃபாஸ்ட் ஓகே bring it to the theater mm. first yes sir come on sigra okay mm.
ए சாதாரண கொழந்தையோடம்பிச்சிருக்கலாம் என்ன சார் இது ஆச்சரியமா இருக்கு அதுவும் இவ்வளோ பெரிய சிட்டியில் எப்படி ஓ சாரி சார் நான் கிளம்புறேன் அவன் அடுத்த அட்டாக் பண்ணுறதுக்குள்ள அவனை போய் பிடிச்சாகணும் ஓகே ஆல் பெஸ்ட் பாய் நீ இங்கே உட்காந்துற ஆஹா 
கூப்பிடலாம்ட்டு வீட்டுக்கு <laughs> 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 கொஞ்சிக்கிட்டு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> பேசமாட்டியா <laughs> 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 புத்திசாலி குழந்தைங்கன்னா அப்படித்தான் இருக்கும் என்ன <laughs> 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 முயற்சிப்பண்ணுங்க 
ஏய் இப்படி அழுதுகிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் நீ படிச்சவ எல்லாத்தையும் கேஷுவலா எடுத்துக்க பழகிக்க அதை விட்டுட்டு இப்படி அழுதுகிட்டு இருந்தா நல்லாவா இருக்கு என்னால தாங்க முடியல புரியுதுமா நாளைக்கு நம்ம ஒரு புது வீட்டுக்கு போறோம் வேற வீட்டுக்கு போறதுனால கார்த்திகாவும் சீக்கிரமா குணமாயிடுவான்னு டாக்டர் சொன்னது ரொம்ப அமைதியா இருக்கு நல்ல ஸ்பேஷியஸா இருக்கு கார்டன் கூட இருக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு கிரேட் எது இப்படி ஒட்டடையும் தோசையுமா இருக்கிற விட உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு சாமலா இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இதை கிளீன் பண்ணாலே போதும் சூப்பரா இருக்கும் ஏ ஹரி பெசாம இந்த இடத்த நாமளே சொந்தமா வாங்கிட்டேன் வா ம் நல்ல வியூ இல்ல ஆமா சார் போலாம் நாம இந்த வீட பாக்க வந்திருக்கோம் சொல்ல நாங்க இங்க வீடு பார்க்க வந்தோம் போது நிறுத்து அவர் சொன்னதே எனக்கு புரிஞ்சது பேப்பர்ல விளம்பரம் பார்த்து வந்தோம் இந்த அவர் சொன்னது யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்டாலின் யார் அவரு நான் தான் மிஸ்டர் ஸ்டாலின் இந்த வீடை விற்கிற ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கா ஏன் கேட்குறீங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த வீட்டை விலைக்கு வாங்கலான்னு இருக்கேன் நான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நம்பர் கொடுத்துருப்போங்க நானே கூப்பிடுறேன் திஸ் இஸ் மை நம்பர் டாக்டரா நீங்க இப்ப புது வீடு வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நம்ம அவ்வளவு பணத்துக்கு இப்ப எங்க போறது சியாமலா 
எந்த விஷயமா இருந்தாலும் கொஞ்சம் ப்ராட் மைண்டோட திங்க் பண்ணி பாரு எவ்வளவு நாளைக்கு தான் நம்ம வாடகை வீட்டிலேயே இருக்க முடியும் குழந்தைங்களும் இங்கே தான் படிக்கிறாங்க சொந்த வீடாக இருந்தால் நல்லா தானே இருக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஒருவேளை அந்த வீடு நமக்கு வேணானா வித்துடலாமே ராம்தாசிய ஹலோ ஸ்டாலின் என்ன டிசைட் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ 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 ஆ சரி 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 நான் வந்து பார்க்குறேன் நான் வந்து பார்க்குறேன் ஓகே தன் பாய் ஹலோ ஷமலா வீடு ஓகே வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அவுட் ஹவுஸை தவிர மற்றதெல்லாம் எங்களுக்கு சொந்தம் ஓகே மாதிரியா <laughs> இருக்காரு <laughs> பார்க்கதான் அவர் அப்படி பட் நல்ல மனுஷன் தனியா இருக்கிற அவ்வளவு பெரிய வீட்டு பக்கத்துல அவர் இருக்கிறதும் ஒரு பாதுகாப்பு தான் உட்கார கூடாது 
ஏற்கனவே சொல்லிருக்கல ஏதாவது ஆயிருந்துச்சுன்னா இனிமே இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது சரியா சார் நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசி இல்ல ராகவா நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு தலையே வெடிச்சிடும் நான் சொல்லியே தீர்வேன் குடியிருக்கீங்க அந்த வீட்டுல இருந்த ஒரு ஆளு திடீர்னு செத்து போயிட்டான் ஆனா அவன் இறந்தாலும் அவன் ஆவி மட்டும் அங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க ரவி நான் ஆவிகளை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு இப்பதான் சரியான நேரம் கிடைச்சிருக்கு நீ என்ன நினைக்கிற இப்படி கேட்டா அது உங்க குட் ஈவினிங் கோபால் வந்தானா உன்னை தான் கேட்குறேன் கோபால் வந்தானா அவனை ஈவினிங் வர சொல்லியிருந்தானே இன்னுமா வரல அவன் என்ன மேடம் ஒரே டிஸ்டர்பாக இருக்கீங்க பூஜை ரூமில் இருந்த சாமி படம் கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சு வேற ஒன்றும் இல்லை ஆணிய ஆழமாக அடிக்கலை ஏய் உடனே இந்த விஷயத்தை உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லி பெருசாக்கிடாத வா வர வழியில பக்கத்துல ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு அங்க எல்லாமே கிடைக்கும் நாளைக்கு கோபால் வரும்போது வாங்கிட்டு வர சொல்லிடலாம் என்ன ஷியாமலா இது வந்ததுல இருந்து முகத்தை உம்முன்னு இப்படியே வச்சிட்டு இருக்க ஹோ நீ இன்னும் அந்த போட்டோ விழுந்ததுன்னு நினைச்சு குழப்பிட்டு இருக்கியா அம்மா மூஞ்சே எப்போ இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட நல்லா வாங்க போற வாங்க போற நாலு வயசு கூட ஆகல என்ன பேச்சு பேசுற என்ன ஷாமலா இது அவ சின்ன குழந்தை இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன தாச்சு நான் சொல்றதெல்லாம் இந்த வீட்ல யார தான் கேக்குறீங்க ஐயோ ஐயோ சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்ங்கறதையாவது சொல்ல ஷாமலா நாளைக்கு ஒரு பிளம்பரை வர வைக்கணும் ஃப்ளஷ்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் 
என்ன <laughs> <laughs> வந்திருக்கும் <laughs> 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 இந்த அட்மாஸ்பியர்ல இன்னும் ஷாமலாக்கு செட் ஆகல அதனால அவ வெளிய எல்லாம் போக மாட்டான் நீ தான் வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர மார்க்கெட் எங்க இருக்குன்னு தெரியும்ல என்னடா எதை கேட்டாலும் ஓன்னு சொல்ற மார்க்கெட் எங்க இருக்கு அப்படியே ரோட்ல நடந்து போனோம்னா நானே இந்த ஊருக்கு புதுசு என்ன போய் மார்க்கெட் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா நான் என்னத்த பதில் சொல்ல இப்படியே நேர போனா ஒரு பிரிட்ஜ் வரும் அந்த பிரிட்ஜ் ஏறி இறங்கினா பக்கத்துலயே மார்க்கெட் இருக்கு அதான் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியுது நீங்களே போய் வாங்கிக்கலாம் வேணாம் நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல சாப்பிட்டுக்கிறேன் பாய் இவர் ஏன் ஹாஸ்பிட்டல்லேயே போய் சாப்பிட்றாரு நர்ஸுக்கும் இவருக்கும் ஏதாவது பாவம் எங்க அக்கா கடவுளே நீ தான் எங்க அக்காவை காப்பாத்தணும் எங்கவலையா எங்கவலையா இன்னைக்கு எங்கவள மீக்கு பீவா பப்பா பஞ்சதார பிண்ட எங்கவலையா நீக்கு இந்த கட்டான ஜூஸ் நான் அட்டுக்கிட்டு திரா தானே உண்டோ பொதுனே நான் நிசிகிச்சு பாக்க எங்கவள செப்றானே நான் நான் உங்கிட்ட ஒரு கிலோ அரிசி குடுந்தானே கேட்டேன் உன் கடைய ஒன்னு வள கேக்கலையே அது ஏன் இப்படி எரிஞ்சு விழுற தெரியாதனமா உன் கடைக்கு வந்துட்ட இங்க பக்கத்துல வேற கடையா இல்ல நான் அங்க போய் வாங்கிக்கறேன் என்னாச்சு ஓ நீங்க தமிழா 
நான் நடந்ததெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் என்ன செய்யறது தமிழ்னால வேடிக்கை மட்டும் தானே பார்க்க முடியும் சரி சரி எந்திரிங்க வாங்க போலாம் ஐயோ எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு எப்படி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போலீஸ்காரங்க வருவாங்களோ அதே மாதிரி நீங்களும் வந்திருக்கீங்க அடிக்கிறதுல நம்ம ஆளுங்களை மிஞ்சறதுக்கு ஆளே அணைக்கிறதுலயும் நம்ம ஆளுங்களை மிஞ்ச முடியாது வேண்டாத வேலைக்கு போனா அப்படிதான் அந்த கடக்காரன் அந்த மாதிரி பேசிட்டான் வந்த கோபத்துல அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் எனக்கு மட்டும் இல்ல இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த வீட்டு பக்கம் பகல்ல கூட யாரும் போக மாட்டாங்க செத்து போன ஒருத்தனோட ஆவி அங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கா நீங்க சொல்றத நம்ப முடியலையே நானே பார்த்தனாலதான்ப்பா சொல்றேன் அந்த பக்கம் போறதுனால ஜாக்கிரதையா தான் போகணும் இன்டர்நெட் காலத்திலயும் இப்படியா என்ன கொடுவ சரவணா அண்ணே அண்ணே நீங்க இந்த வழியும் போறீங்க சேச்ச நான் அந்த பக்கம் வரமாட்டேன் நான் இந்த பக்கம் போய்க்கிறேன் நாம முடிஞ்சா அப்புறம் பார்க்கலாம் இல்ல
Gotcha. Get the car. Get the car. Sorry. Bong bong. Ulla bong. Where are you going to go in the night? There's a coin in there. Can you tell me where to go? I don't know. I'm going to get a lot of tension. I'm not going to go in the night. I'm going to go in the night. I'm going to get a hand on my hand. Do you want to get a hand on my hand? Yes, it's not. That's all. Ram, you're not going to get a hand on my hand. That's all. I'm going to get a hand on my hand. I'm going to get a hand on my hand. Hey, you're going to get a hand on my hand. நீ யாரையம் பொண்டாட்டியா சாப்பிட சொல்லி ஆடர் போடுறேன் சைலண்டா வந்து பின்னாடி நின்னல அதுக்கு தான் இந்த அடி நீங்க தானே என் முன்னாடி நின்னீங்க என்ன பயமுறுத்தலாம் நான் தானே உங்களை பார்த்து பயந்து தொலைச்சேன் என்னடா எது சொல்ல கூட கூட பேசிக்கிட்டே இருக்க உன்ன விடுங்க என்ன விடுங்க அதான் தெரியலக்கா கொஞ்ச நாளாவே சார் என்ன பார்த்த உடனே கண்ணு புடிச்சிடுறாரு ஏய் இச்சி இவன் சொல்றத நம்பற ஒரு பெரிய டாக்டர் பார்த்து பேசுற பேச்சாட வந்து என்ன பண்றீங்க என்ன விடுங்க இல்ல இல்ல இது அது இல்ல இது வேற ஏய் ஷாவலா போங்க <laughs> 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 நினைப்பாங்கார்த்திகா <laughs> நீ அவளை கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே ஹேண்டில் பண்ண இவ்வளவு பார்த்தா பயப்பட்ட வாடா செல்லும் வா குழந்த ஏதோ கனவை கண்டு பயந்துட்டா போல இருக்கு இப்படி வா சீக்கிரமா லேட் ஆகுது வரேன் இருங்க இருங்க நானும் வரேன் முன்னாடி ஏறிக்கிறேன் உட்காந்து தோல பாய் டேய் பேக் எடுத்து பின்னாடி போடுற
வீட்டுக்குள்ளது <laughs> 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 இங்க நீ தனியா இருக்கறதுனால தான் அப்படி தோணுது நான் தனியா இருக்கறது ஒண்ணு புதுசு இல்லையே எல்லா வீட்லயே நான் தனியா தான் இருந்தேன் வேண்டாம் நீ இத சாக்கா வச்சிட்டு ஜோசியம் பார்க்க போற அதானே நோ உனக்கு என்ன செய்யணும் தோணுது செய் வர வர பேப்பர் படிச்சாலே எரிச்சல வருது ஏய் பாத்து ஒழுங்க எழுத மாட்டியா இன்னும் சரியா எழுத கூட தெரியல ஒழுங்கா பாத் எழுது வாட் இஸ் திஸ் திஸ் இஸ் ஆப்பிள் எழுது அட 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 தினப்பல நீங்க இருக்கா இத தான் இவ்வளவு நேரமா தேடி பேப்பர் படிக்கிறவர அங்க போய் படிக்கலால குழந்தைங்க படிச்சிட்டு இருக்கது தெரியல இங்க ஆடி ஒரு தடவை அம்மா வாசி ஒரு தடவை தான் பேப்பர் வருது அந்த பேப்பரையும் நிம்மதியா படிக்க கூடாதீங்க நான் இம்சோ பண்றானா ஏ பாத்து ரோட் ரோலர் மாதிரி எஞ்சிட்டு போற எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அறிவே இல்லையா ஷமலா ஏ மேல இருக்கிற கோவத்தை ஏன் குழந்தை மேல காட்டுற ஆஹா தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டியா போதும் போங்க எழுதுனது போதும் போய் தூங்குங்க வா என்ன மேடம் கோவலம் தீந்துருச்சா ஐம் சாரி ராம் நான் சொல்றத கேப்பீங்களா நாம வேற வீட்டுக்கு போயிடலாமே ஷியாமலா மறுபடியும் ஆரம்பிக்காத நாம வீடு மாற போறது இல்ல யாராவது கேள்விப்பட்ட என்ன நினைப்பாங்க ஒரு பெரிய டாக்டர் பேய்க்கு பந்துட்டு வீடு காலி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க இது பார் இனிமே இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசாத சரி நீங்களே இனிமே என்கிட்ட பேச ஓகே குட் நைட் நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நடந்தா இப்படிதான் பேசுவீங்களா கோபால் ஒரு நிழல பாத்தானா அவன் ரொம்ப பயந்து போயிருக்கான் மார்க்கெட்ல எல்லாரும் இதை பத்தி தான் பேசிக்கிறாங்க ஆமா என்னத்த கோபால் சொன்னான் அவன் எதுக்கு வேற ஒரு நிழல பார்த்து பயப்படணும் அவன் சொந்த நிழல பார்த்தாலே செத்து சுண்ணாம ஆயிடுவான் தடி மாடு முட்டால் வரட்டும் வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் வினோத் அங்க இருக்க தேங்க்யூ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் நாங்க வர்றது இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படியா இந்த இடம் நல்லா இருக்குல்ல மரங்களுக்கு நடுவில் வாவ் மழை காலத்தில் இன்னும் பசுமையாக இருக்கும் அது சரி புது வீடு செட் ஆயிடுச்சா அதை பற்றி தான் நான் பேச வந்தேன் ம் ஏன் பிடிக்கலையா ஆ அந்த வீட்டில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அடிக்கடி தேவையில்லாத சத்தெல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்கு அப்புறம் தானாவே தீப்பிடிச்சு எரியுது இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஷியாமலா ரொம்ப பயந்துட்டா இப்ப கூட கோபால கூட விட்டுட்டு தான் வந்திருக்கேன் அவ வீடு மாத்தணும்னு அடம் பிடிக்கிறா இல்ல இந்த பூஜை பரிகாரம் ஏதாவது செய்யணும்ன்றா ராம் இந்த பெண்கள் எல்லாம் சும்மாவே பயப்படுவாங்க அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க இப்ப நான் என்ன செய்யறது அதுக்காக நான் அவ கூடவே இருக்க முடியாது இல்ல ஆஹ் எங்க ரிலேஷன் வீட்டுல கூட இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்தது யாரோ வாஸ்து பாக்குறவங்களை வச்சு பிரச்சனையை சரி பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சரியாயிடுச்சு நாமளும் அதே மாதிரி ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது நீங்க சைக்காலஜியை விட்டுட்டு ஜோஷியம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா என்ன ஜோக் அடிக்காதீங்க ராம் இதுவும் ஒரு சயின்ஸ் தான் 
இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா இருந்தாலும் வாஸ்து பார்க்காம வீடே கட்டுறது இல்ல எனக்கு அதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்ல ராம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அட்லீஸ்ட் உங்க ஃபேமிலிக்காகவாவது இதை பண்ணலாம்ல அனுபவம் உள்ள ஒரு வாஸ்து நிபுணரை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறேன் அவரை சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொல்லுவாரு அவர் திறமையை நீங்க சந்தேகப்பட வேண்டாம் ஹைலி எஜுகேட்டட் பேசிக்கலி ஆர்கிடெக்ட் நாளைக்கே அவரை சந்திக்க ஏற்பாடு பண்றேன் தீபம் எரியறதை வச்சு நடக்க போகிற நல்லது கிட்டதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தீபத்தில் வெளிச்சமே இல்லை சுருக்கமாக சொன்னால் இந்த வீட்டோட வாஸ்து சரியில்லாமல் இருக்கு ஹலோ ஆ ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் இங்கே உள்ள சிக்னல் இல்லை வெளியே வர இருங்க ஆ ஆ ஓகே டெல்மே நான் உங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்க்குறேன் ஓகே 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 எல்லாம் பண்ணிடலாம் ஓகே பாய் பாய் சாரி சார் ஒரு முக்கியமான கால் எல்லாருமே வீட்டை பார்க்க வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த வீட்டு மேல இயல்பாவே ஒரு அதிருப்தி இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த மாதிரி சமயத்துல வாஸ்து பார்க்கணுமாங்கிற சந்தேகம் எல்லாருக்கும் இருக்கு பொதுவா இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் வர்றது இயல்பு இல்ல எனக்கு அந்த மாதிரி இந்த வாஸ்து மேல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு அதுக்கு காரணம் இது நம்ம வாழ்க்கையோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் உங்களுக்கு புரியற மாதிரியே சொல்றேன் ஒரு வீட்டோட வாஸ்து சரியில்லைன்னா பலவிதமான சங்கடங்கள் ஏற்படும் மரணம் கூட வரும் ஆனா ஆவிகளால பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிற வீட்டுல இந்த மாதிரி வாஸ்து சாஸ்திரம் பார்த்து சரி பண்ணிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த வீட்டில் அதனால ஏற்படுற பிரச்சனையை தான் இப்போ நீங்க சந்திச்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி கண்ணாடி உடையறது வரைக்கும் இந்த கண்ணாடி அதிகமான குளிர் நாள் உடையலாம் சூரிய ஒளி கண்ணாடி மேல படும்போது அந்த எஃபெக்ட்னால தீப்பிடிச்சும் உடையலாம் இதை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்ல இந்த போட்டோ உடையிறது கண்ணாடி எரியறது இதுக்கெல்லாம் காரணம் வாஸ்து குறைபாடு தான் பொதுவா வாஸ்துங்கிறது நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் அதனால தான் இதையெல்லாம் சரியா பார்த்து ஒரு கட்டடத்தை கட்ட ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா எல்லாமே இப்படித்தான் நடக்கும் இந்த மாதிரி தான் வாஸ்து சாஸ்திரத்தை சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க பூஜை புனஸ்காரம் இதையெல்லாம் வாழ்க்கையில் பண்ணுறதுனால தான் சில விஷயங்களை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிக்க முடியுது ஆச்சாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கன்னு உங்களை வற்புறுத்துறது அதுக்கு தான் அப்படி செய்யறத கூட நாம் சரியாக செய்யணும் இப்போ சொல்லுங்க நான் ஆரம்பிக்கட்டுமா வாஸ்து பிரகாரம் பார்த்தா அது உங்க வீட்டுக்கு தான் தோஷம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தா இந்த வெள்ளிக்கிழமை அது வந்து உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்த மட்டும்தான் ஷியாமலா நீ பயப்படாத அவர் சொல்ற மாதிரி நான் எல்லா வாஸ்துவையும் மாத்திடுறேன் அதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்னமோ எனக்கு இந்த வீட்டை மாத்திட்டா நல்லதுன்னு தோணுது நீங்க எங்க இருக்கணும்னு நடம் பிடிக்கிறீங்க ஷியாமலா ஒரு வீட்டுக்கு வந்தா கொஞ்ச நாளாவது அங்க இருக்கணும் அதுக்காக மத்தவங்க எல்லாம் ஏதோ சொல்றாங்கிறதுக்காக வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போறது முட்டாள்தனம் அதான் என்னோட பிலாசபி ராக்கெட் விடுற அளவுக்கு நம்ம நாடு விஞ்ஞானத்துல வளர்ந்து இருந்தாலும் இன்னும் இந்த மக்கள் இதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க 
சமல இதுல நம்பிக்கை இருந்தா நம்ம எதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் போறோம் பூஜை மந்திரம் எல்லாம் செஞ்சு சரி பண்ணிக்கலாமே சா ஆ சாரி நான் கொஞ்சம் அப்படிதான் டாடி ஆடா டாடா டாடா வாங்கடா செல்ல வாங்க 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 டாடி கிட்ட வாங்க ஆ ஓ இனிமேல் டாடி என்ன காரல தான் கூட்டிட்டு போய் விடணும் அதுக்குள்ள கார்ல ஸ்கூலுக்கு போணுமா உன் வயசுல நான் நடந்து ஸ்கூலுக்கு போய் தான் இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன நீயும் அதே மாதிரி நடந்து தான் போணும் ரூபி உங்க அப்பா கிட்ட காசே இல்ல அதனால நடந்து போனீங்க ஆனா எங்க அப்பா கிட்ட நிறைய காசு இருக்குல்ல அதனால இந்த கார்ல தான் கூட்டிட்டு போய் விடணும் ஆ இந்தியாவோட பணக்காரங்களோட உங்க அப்பா கிட்ட தான் பணம் கொட்டி கிடக்குது இந்த சின்ன வாயை வச்சிட்டு பெரிய விஷயம்லாம் பேசாத போய் Dress மாத்திட்டு வா போ போ அக்கா என்னால பசி தாங்க முடியல சாப்பிட ஏதாவது இருந்தா கொடு ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த குழந்தைகளை விட உனக்கு தான் பசிக்குது உன் பிள்ளைகளை பாத்துக்கிறதுனால தான் எனக்கு பசிக்குதே பத்து எருமைகளை கூட மேய்ச்சிரலாம் உன் ரெண்டு குழந்தைகளை சமாளிக்க முடியல அப்புறம் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த உடம்ப வளர்த்திருக்கேன் வேல வேலைக்கு சாப்பிடாம இலச்சிட்டு அம்மா கோச்சிக்குவாங்க குறிப்பு கொடுத்த மாதிரி சில மாற்றங்களை நீங்க செய்யுங்க உங்க பெட்ரூமு குழந்தைங்க ரூமு மீன் தொட்டி வரைக்கும் இந்த வழியா சூரிய வெளிச்சம் வர மாதிரி செய்யணும் ஆ சில்வர் கிளாஸ் போட்டா போதும் அப்புறம் அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறம் இதை திறக்காதீங்க ஆ வரட்டுமா வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பாடம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படி நான் கற்றுக்கிட்டது தான் இந்த வாஸ்து பார்க்கறது ஆரம்பிக்கும்போது கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தேன் ஆனால் இப்போது இந்த வீட்டை சுற்றி இருந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் போயிடுச்சு வாஸ்து வாழ்க்கையோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இந்த சாஸ்திரம் சம்பிரதாயத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குங்கிறது இந்த சாஸ்திரங்களை நம்பும்போது தான் எனக்கே இப்போ புரியுது என்னாராம் பேசுறீங்க இதெல்லாம் சும்மா மன பிரம்மையா இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் டாக்டர் நான் என் ரெண்டு கண்ணாலையும் பார்த்தேன் நீங்க ரொம்பவே டிஸ்டர்பா இருக்கீங்க எனவே நாம காலையில சந்திக்கலாம் ஓகே பாய் பயந்துட்டீங்களா இப்படி பின்னாடி வந்து நின்னு பேய் மாதிரி கத்துனா பயப்படாம என்ன பண்ணுவாங்களா சாஸ்திரத்தை நம்ப ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ராமுக்கு பயமா வந்துருச்சு இல்ல இன்னைக்கு நல்ல மூட்ல இருக்கு போல இருக்கு வீடு செட் ஆயிடுச்சு என்னன்னு தெரியல வாஸ்துப்படி எல்லாத்தையும் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிளசன் ஃபீலிங் ஆக்சுவலி இதுலயும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குல்ல சரி 
நீ போய் சீக்கிரமா ரெடி ஆகு நம்ம செகண்ட் ஷோ படத்துக்கு போலாம் பாத்தீங்களா வாஸ்து மாத்துனதுக்கு அப்புறம் உங்க கிட்ட ஒரு நல்ல மாற்றம் தெரியுது மாசி மாசமான பொண்ணு மாமன் எனக்கு தானே மாலை என்னை நான் காத்திருந்து நாளைக்கு பொண்ணு மாமன் கூப்பிட்டு <laughs> 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 பாலாஜி <laughs> இது எப்ப நான் பாக்கலாம் ஓ இப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க தம்பி எந்திரி என்னாச்சு உனக்கு என்னடா பேக் எல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த நேரத்தில் எங்க கிளம்பிட்ட இனிமே என்னால இந்த வீட்டுல இருக்க முடியாது சாகரத்துக்கு ஏகப்பட்ட வழி இருக்கு ஏதாவது வண்டியில கிண்டில அடிபட்டு செத்தனா பேப்பர்ல என் போட்டோ வரும் எங்க அம்மாக்கு பணமும் கிடைக்கும் பேய் அடிச்சுலாம் சாக விரும்பல பேயா எங்க இங்க இதோ இங்க எங்க எல்லா இடத்துல இருக்கு இங்க எல்லா இடத்துல இருந்தா இருக்கு டேய் டேய் இங்க வா நீ இப்படி திடீர்னு கிளம்பி போயிட்டா வீட்ல யார் துணையா இருக்குது நீங்களே பயப்படுறீங்களே உங்களுக்கு உண்மையிலேயே என்ன அன்பு இருந்தா பஸ்க்கு மட்டும் காசு கொடுங்க போறோம் நான் இனிமே டேய் நான் சொல்றது இனிமே இந்த வீட்ல இருக்க முடியாதுங்க இந்த வீட்டில் நடக்கிற சம்பவங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி நீங்கள் நடிக்கிறீங்க இந்த வீட்டில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ நடக்கிறதுக்கான காரணத்தை உங்களால் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் என்கிட்ட நீங்கள் மறைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் நானும் இந்த விஷயத்தில் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தேன் இதெல்லாம் வெறும் மனப்பிரம்னு தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் இப்போ ரெண்டு பேரோட கேள்விகளுக்கும் பதில் தெரியவே இல்லை எல்லாருக்கும் உள்ள பயமும் நம்பிக்கையும் தான் 
இப்போ எனக்குள்ளேயும் இருக்கு இதுதான் என் மகனோட கல்லறை ஒரு விபத்துல இறந்துட்டான் குணமானதுக்கு அப்புறம் யாரும் பொழைச்சதில்லை ஆனா என் பையன் வணக்கம் சார் நாங்க பக்கத்து கிராமத்துல இருந்து வரோம் எங்க ஊருக்கார ஒருத்தர் எதையோ பார்த்து பயந்து கத்திக்கிட்டு இருக்காரு உடம்பெல்லாம் வேர்த்து விறுவிறுத்து இப்ப படுத்த படுக்க ஆயிட்டாரு ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போலாம்னா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு சார் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்ல வீட்டுல தனியா இருக்காங்க எங்கள்ல யாராவது ஒருத்தர் பாதுகாப்புக்கு இருப்பாங்க நீங்க வந்தீங்கன்னா உதவியா இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் வாங்கய்யா பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி எதையோ பார்த்து பயந்துருக்கார் தூங்கி எழுந்த சரியாயிடும் அதுக்கு டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்க அவர் எதை பார்த்து பயந்தாரு சார் அவன் ஒரு போனத்தை பார்த்து பயந்த மாதிரி தெரியுது இவர் என்ன பண்றாரு சார் இங்க இது சம்பிரதாயம் பேய் பிசாச விரட்ட இப்படி பண்றாங்க ஓ சார் வீடு வரைக்கும் நாங்க யாராவது துணைக்கு வரட்டுமா இந்த ராத்திரி நேரத்துல தனியா நீங்க போக வேண்டாம்
நீங்களே கிளம்புங்க பேசணும் <laughs> 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 நீங்கள் ரெண்டு நாளாக டியூட்டிக்கு வரலான்னு சொன்னாங்க என்னாச்சு ஷாம் இந்த வீட்டில் மறுபடியும் பிரச்சனை என்னால் எதுலேயுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல நான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கேன் அவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தால் வீடு மாற்றுறது தான் நல்லது எதுக்கு தேவையில்லாத ரிஸ்க்கு நிம்மதி இல்லாத வீட்டில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேறு வீடு பார்த்துக்கலாம் அது நான் இந்த வீடை விலைக்கு வாங்கியிருக்கேன் திடீர்னு எப்படி அந்த வீட்டை வாடகைக்கு விடலாம் இல்லை வேறு பாட்டிக்கிட்ட விட்டுடலாம் இன்னைக்கு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் நல்லா தான் இருக்கு நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் நான் கிளம்புறேன் இருக்கிறதுனால எல்லா வேலையும் நான் தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு நாளைக்கு வந்துருவீங்களா டாக்டர் நான் வரேன் டாக்டர் ஓகே போதைக்கு இந்த வீடு வசதியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் டாக்டர் அந்த வீட்டை விட இது சேஃப் தான் ஆனால் இந்த வீடு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு தானே காலியாகும் ரெண்டு வாரங்கிறது ரெண்டு நாள் மாதிரி போய்டும் டாக்டர் ஆ அதுவும் சரி தான் ஆனால் தேவையில்லாமல் ஒரு டென்ஷன் வாங்க ஏய் இந்தியாவிலேயே நீ தான் நம்பர் ஒன் சர்ஜன் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்க நீயே இப்படி பயந்தா நோ 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 டாக்டர் நான் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் ஷியாமலாவும் குழந்தைங்களும் பெரிய ஆபத்துக்கு நடுவில் இருக்கிறாங்கன்னு என்னால் உணர முடியல நாம சொல்ற இந்த சயின்ஸ் அது இது எல்லாம் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது எல்லாம் ஓடி போயிடும் இல்லைன்னா சாக வேண்டிதான் சரியாத விடு கார்த்திகா இப்ப எப்படி இருக்கா ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை நாய் இறந்து போன ஷாக்ல இருந்து அவன் இன்னும் வெளியே வரல வீட்டை மாத்துறதுக்கு முன்னாடி நான் அவளை ஒரு தடவை பார்க்கணும் அவளுக்கும் அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் நான் ஒரு தடவை பார்த்தா ஆகணும் ஹலோ ஹலோ ராம் நான் தான் பிரபாகரன் ஹாய் பிரபா சொல்லுங்க உங்ககிட்ட பேசி எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சா எங்களை மாதிரி போலீஸ்காரங்களுக்கு தான் ஓய்வே கிடைக்கிறது இல்லையா எப்போவுமே பிஸி தானே அப்புறம் ராம் நான் உங்களை கூப்பிட்டது ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச சொல்லுங்க நீங்கள் தங்கி இருக்கிற ஏரியாவில் இருந்து சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு என்னது அங்கே ராத்திரி நேரத்தில் ஏதோ உருவ நடமாட்டம் அப்பப்போ இருக்கான் அங்கே இருக்கிற ஆளுங்கெல்லாம் ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஆடு மாடுங்களை எல்லாம் கொல்லுதுன்னு வேற சொல்கிறாங்க சுருக்கமாக சொல்கிறதா இருந்தால் இது ஒரு சைக்கோலாஜிக்கல் ஃபியர் தான் இதுக்கு முன்னாடி டெல்லியில் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க அப்புறம் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் நீங்கள் தங்கியிருக்கிற வீடு அந்த ஏரியாவிலே ரொம்ப ப்ராப்ளமான வீடு அது மட்டும் இல்லை அந்த வீட்டில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது 
அதனால நீங்க கொஞ்சம் நான் மறுபடியும் உங்க லைனுக்கு வரேன் ஷியாமலா நாம் இந்த வீடை வித்துடலாம் நீ சொன்ன மாதிரி ஏன் டென்ஷன் ஆகணும் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பேன் நீ எங்கள் வீட்டில் தனியாக இருப்ப வேணா ஷியாமலா இனிமேல் நம்ம இங்கே இருந்தால் இப்போ இருக்கிற கொஞ்சம் நிம்மதி கூட நமக்கு இல்லாமல் போயிடும் அப்போ இந்த வீடு வீடு அப்புறமா கூட வித்துக்கலாம் ஒரு வாரத்தில் நம்ம வேறு வீட்டுக்கு போகிறோம் அது வரைக்கும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இங்கே யாரையாவது துணைக்கு வச்சுக்கணும் கொண்டு <laughs> 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 Oh, <laughs> 
எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மாமி வணக்கம் சார் குட் மார்னிங் என்ன திடீர்னு மேடத்தை கூட்டி வந்திருக்கீங்க ராகுவா மேடம் சாயங்காலம் வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்காங்க எல்லா இடத்தையும் கூட்டிட்டு போய் சுத்தி காட்டிட்ட போச்சு அது சரி குழந்தைங்க ஏன் வரல ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காங்க ராகுவன் கூட போயிட்டு வந்துரு சரி வாங்க போலாம் சார் வணக்கம் சார் ஆ வாங்க உட்காருங்க ஆ என்ன இந்த பக்கம் சார் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்ன சார் நேற்று நடந்த மாதிரி ஒரு கொலை இதுக்கு முன்னாடியும் இங்கே நடந்திருக்கு சின்ன குழந்தைங்களை தான் இப்படி கழுத்து நரம்ப அறுத்து கொள்றாங்க யாருன்னு விசாரிச்சப்ப இதை செய்யறது ஒரு ரிப்பர்னு சொன்னாங்க அந்த ஆளும் செத்துட்டான் அப்புறம் எப்படி சார் இந்த மாதிரி கொலைகள்லாம் நடக்குது என்ன சொல்றீங்க ராம் செத்தவன் திரும்ப வருவானா என்னால இதை நம்ப முடியாது ஒருவேளை அவன் பொழைச்சிருக்கலாம்ல இறந்தவனோட பிளட் சாம்பிள் மேட்சா இருந்தது அப்புறம் பாடி வெயிட்டு போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த பாடி அவங்க அப்பா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் நோ சார் இதில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இது இந்த கேஸை நீங்கள் ரீ ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை அதுக்குன்னு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு வேணும்னா இதை நான் மேல் இடத்துக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் இறந்து போன குழந்தையோட கழுத்தில் இருந்த கைரேகையும் இதுக்கு முன்னாடி இறந்த குழந்தைகிட்ட கிடைச்ச கைரேகையும் ஒரே மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி கேஸை நான் பார்த்ததே இல்லை இப்படியெல்லாம் செய்யறது யாரோ ரெண்டு பேராக தான் இருக்கணும் முன்னாடி இருந்த ஒரு மனநோயாளியை ஃபாலோ பண்ணுறவனா தான் இருக்கணும் இதை நாம் டிரான்ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கும்போது செஞ்ச காரியத்துக்கு துணையாக இருந்தவன் அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தானும் அவனை மாதிரியே நடந்துக்கணும்னு செயல்படுறது இறந்து போனவன் செஞ்ச காரியத்தை தானும் செஞ்சு எல்லாரையும் பயமுறுத்தி அதில் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இறந்து போனவனை விட மோசமான சைக்கோ கொலகாரம் இவன் தான் ஏ சார் இவனை ட்ரேஸ் பண்ணி உங்களால் பிடிக்க முடியாதா இவன் நடவடிக்கையெல்லாம் வச்சு பார்த்தா ஹீ இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் ராம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் ஜாக்கிரதையாகவே இருங்க அந்த சைக்கோவை பிடிக்கிற வரைக்கும் மூணு விஷயங்களை பார்க்கணும் ஒன்று அந்த ஏரியா அந்த மனநோயாளி தங்கியிருந்த வீடு ஸோ உங்கள் வீட்டை சுற்றி தான் அந்த மனநோயாளி கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் யாருமே இல்லை நானே இவ்வளோ தூரம் சொல்லும்போது இதோட சீரியஸ்னஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன் சரியா முன்னாடி நடந்த குழந்தைகளெல்லாம் பார்க்கும்போது அவன் டார்கெட் ஆறு வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளை கொள்வது தான் அதனால தான் நாம் சீக்கிரத்தில் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் குழந்தைங்களை வெளியே அனுப்பாதீங்க நடக்கிறதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நாம் வீட்டை மாற்றுறது தான் நமக்கு சேஃபாக இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு வீடு பார்த்துட்டேன் ஆனால் அங்கே போகிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் ஆகும் ரெண்டு நாளைக்கு வேணா போலீஸ் செக்யூரிட்டி கேட்கலான்னு இருக்கேன் அப்புறம் நம்ம வீடு பக்கத்தில் தான் ஸ்டாலின் வீடு இருக்கு அவர் எப்போவுமே வீட்டில் தான் இருப்பார் இருந்தாலும் பி கேர்ஃபுல் இந்த மனநோயாளி யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் அவன் வயலண்ட் ஆகிட்டா தான் நினச்ச காரியத்தை எப்படி வேணாலும் சாதிப்பான் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் எனக்கு புரியுது ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு நைட் கடந்துட்டா போகிறோம் நாளைக்கு வேறு வீட்டுக்கு போயிடுவேன் சார் ம் ரமேஷ் சார் இந்த மனநோயாளி பற்றி நாம் கிராமத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பேயை பற்றின பயம் இருக்காது ஆமாம் சார் அதோட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவும் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக சார் யாரையும் ராத்திரியில் வெளியில் போக வேண்டான்னு வான் பண்ணுங்கள் நம்ம சைடில் இருந்தும் சர்ச்சிங் ஆரம்பிங்க இன்னொரு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவனை நாம் பிடிக்கணும் இல்லை நான் மரணம் அதிகமாகும் ஓகே சார் இப்போவே டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவன் ரொம்ப டேஞ்சரான ஆளாம் ஸோ மேக் திங்ஸ் ஃபாஸ்ட் எஸ்
ஹலோ ஹலோ டாக்டர் நான் ஷாம் பேசுகிறேன் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் வந்திருக்கு ஆக்சிடென்ட் நீங்கள் உடனே வந்தால் நல்லா இருக்கும் கிரிட்டிக்கல் கொஷன் டாக்டர் ம் நான் வர ஓகே பாபு இத பாருங்கப்பா யாரும் தனியா வெளியே போவாதீங்க எல்லாரும் ஒத்துமையா ஒரே இடத்துல உக்காருங்க ராமசாமி எழுந்திருக்காத உக்காரு குமார நீ அங்க உக்காரு வீட்டுக்கு போக பயந்துட்டு தான் உட்காந்துருக்கோம் கமிஷனருக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமா தெரியுங்க வணக்கம் சார் சார் எல்லாரும் இங்க பயந்து போயிருக்காங்க வெளியே போறதுக்கே பயப்படுறாங்க இன்னைக்கு கூட ஒரு குடம் நடந்திருக்கு இதுக்கு மேல இந்த ஏரியாவில் எங்களால வசிக்க முடியாதியா மிஸ்டர் ரமேஷ் சார் ரெண்டு போலீஸை கூப்பிட்டுக்கிட்டு டாக்டர் ராம் வீட்டுக்கு போறேன் சார் அவர் செக்யூரிட்டி கேட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு சார் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதை எனக்கு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுங்க ஓகே சார் தகவல் ஏதாவது கிடைச்சதுங்களா ஐயா இல்லை நாங்கள் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அவனை பிடிக்கிற வரைக்கும் எங்களால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது எஸ் சார் நாங்கள் யாரும் அவனை பார்த்தா இல்லை அவன் எங்கே இருக்கானோ
Hello. Hello, Ram. Yes. I'm Ram Prabhakaran. Hi, Prabha. Tell me. I'm transfer. Aha. That's why I'm here. Great. Promotion is going to be a lot. Great news. Thank you. What's the problem in the house? Problem? If there's a problem in the house, that's the way to go. Home. Sweet home. Oh, great. <laughs> bye. Okay, bye. <laughs> Mm-hmm. <laughs> 